evidentemente lo que debiera de hacer la primera fuerza, eh, la, quien no ha ganado las elecciones, quien es la segunda fuerza política, además con un, yo creo que con una aritmética electoral que demuestra que o gobierna el Partido Popular y hemos sido capaces de aglutinar 172 votos, estar a cuatro votos de una mayoría absoluta de 176, evidentemente cuando, cuando la alternativa es única y exclusivamente el bloqueo, o bien a través de una repetición electoral, o bien a través de la conformación de un gobierno Frankenstein que va a impedir que este gobierno salga adelante, lo lógico y lo responsable es que alguien garantizara la estabilidad que él no puede dar a este país y que garantizara también la gobernabilidad que evidentemente él no es capaz de darle a este país, porque este país merece algo mejor. Con estas palabras, la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra volvía a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez y legitimaba una vez más la investidura de Alberto Núñez Feijó tras haber ganado las pasadas elecciones. Evidentemente, las declaraciones de Cuca Gamarra han vuelto a provocar un aluvión de reacciones en contra, siendo una de las más comentadas la del periodista Chema Crespo. Preguntado en el programa Espejo Público de Antena 3, por las palabras de la portavoz popular, el director del diario público no ha dudado en cargar contra el Partido Popular, y no ha dudado en responder a Cuca Gamarra con la siguiente contundencia. Mal asunto es que convoques a una persona y le digas, oiga, y, y respete usted el resultado de las urnas, de verdad, pero no se les puede pasar esta fiebre al Partido Popular, pero hay alguien que no respete el resultado de las urnas, pero es que hay algún diputado o diputada en el Congreso que se ha colado allí sin que haya sido elegido y no dice la Constitución que aquí gobierna aquel que consigue la mayoría parlamentaria los apoyos suficientes, por favor, dejen ya de decir estas cosas de que el señor Sánchez y el Partido Socialista, como no han ganado, no pueden gobernar este sí. país. Y si eso no lo interiorizan y dejan de trasladárselo a la gente, esto va a ir por el camino de la legislatura anterior. Y por cierto, estas cosas... Terminamos. Que sea, ya está, termino. O sea, no es el PP en exclusiva el que dice lo que es bueno para España, por favor, Acá. no es el Partido Popular, porque yo creo que en demasiados casos lo que hace el Partido Popular no es bueno ni para España ni para los españoles. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la zurda televisión y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también La Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto.